Salut à toutes et à tous, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, elle va s'adresser à ceux qui possèdent un bracelet connecté Mi Band 3 ou un Amazfit Bip ou Core. Et donc je vais vous montrer comment avec une simple application, vous allez pouvoir recevoir des données de navigation Google Maps sur votre bracelet connecté. Donc ça va être pratique par exemple si on est à pied, en scooter ou en voiture et qu'on n'a pas le téléphone en main. Par contre, il va quand même falloir avoir son smartphone à proximité bien sûr pour que ça fonctionne, donc ou dans une poche ou dans un sac. Mais donc par exemple comme je disais, si on est en scooter ou en vélo, c'est super pratique, on n'a pas besoin de sortir son smartphone de la poche pour regarder la direction à laquelle aller. On reçoit directement les notifications de navigation sur son bracelet, avec le temps restant, la distance, la direction à prendre, etc. Cette application elle s'appelle Mi Band Map, donc elle est disponible pour l'instant que sur Android, donc c'est Mi Band Maps, et elle coûte 99 centimes. Donc il me semble 99 centimes c'est le prix le plus bas auquel on peut mettre une application sur le Play Store. Donc sinon c'est gratuit, mais en général quand c'est gratuit il y a beaucoup de publicité. Donc là elle coûte 99 centimes et pour ce qu'elle apporte je trouve que c'est un prix raisonnable. Ensuite une fois qu'on l'a téléchargé et installé, on choisit l'appareil que l'on a. Donc si on a un Mi Band 3 on choisit Mi Band 3, sinon c'est un Masfit Bip ou un Masfit Core. Ensuite une fois installé, il va y avoir quelques réglages assez simples à faire. Donc il faut s'assurer que les notifications pour Google Maps elles soient activées. Il faut aussi dans l'application MiFit s'assurer que l'application puisse recevoir des notifications de Mi Band Maps. Et aussi super important dans l'application MiFit, il y a une option, c'est ne recevoir des notifications que lorsque l'écran est éteint. Donc celle-là, il ne faut pas l'activer. Il faut donc pouvoir recevoir des notifications même quand l'écran il est allumé. Donc dans l'application Mi Band Maps, il y a un guide détaillé justement pour faire tous ces réglages si on a un peu de mal. Dans l'application Mi Band Maps, donc on a un outil de résolution de problèmes. Donc si on a un souci, qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. On va dans ce menu là et ça va nous aider à résoudre le problème. On peut aussi dans le menu réglage modifier certains paramètres. Donc par exemple modifier l'accès aux notifications, sélectionner l'outil de mesure, donc kilométrage, choisir sa langue, donc dans mon cas c'est le français. Et on peut aussi modifier les options de notification. Donc par exemple la distance à laquelle notifier. Donc on choisit la distance à laquelle on va recevoir une notification. Donc la distance qui nous sépare de la prochaine étape de notre trajet. Donc par exemple, on peut choisir 10 mètres, à 20 mètres, etc. On peut choisir aussi les éléments affichés sur son bracelet connecté ou sa montre connectée. Donc la direction, l'adresse, la distance restante, le temps restant et l'heure d'arrivée. Mais on peut aussi passer en mode avancé pour modifier la façon dont ça va être affiché sur son bracelet connecté. Donc si on veut mettre la distance en bas, on va pouvoir mettre la distance en bas, le temps restant en haut, etc. Donc on choisit exactement de quelle manière on veut que ça soit affiché sur son bracelet. Ensuite on peut choisir le type de navigation, si c'est de la marche, de la voiture, tout ce qui est véhicule motorisé, ce sera voiture. Donc en gros ça c'est les paramètres qu'on peut modifier. Ensuite comme j'ai expliqué en début de vidéo, il faudra toujours avoir son téléphone avec soi bien sûr. Il ne nous reste plus qu'à choisir une destination dans Google Maps, de choisir si on veut la faire à pied ou en voiture, et après de se déplacer librement. Donc on va recevoir des notifications sur son bracelet avec la distance, le temps restant, etc. comme je expliqué. Donc par exemple on va recevoir des notifications pour nous dire que dans 450 mètres il va falloir tourner à gauche. Donc voilà c'est super simple, il n'y a rien de compliqué. Donc on reçoit tout sur son bracelet connecté ou sa montre connectée. Donc je trouvais que c'était une application super intéressante. Je me suis dit je vais en faire une vidéo, ça pourrait intéresser les possesseurs de Mi Band 3 à Masfit Bip ou Core. Et c'est encore plus intéressant si on se déplace beaucoup en vélo ou en scooter, vu que dans ces cas-là, on n'a pas facilement accès à son smartphone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours gratuit. Ça vous permettra d'avoir toujours plus de vidéos, des tutoriels, des présentations et des tests d'objets high-tech. Puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog culturechronique.fr, sur mon Facebook et sur mon Twitter. Sur ce, passez une bonne journée. Ciao, ciao